ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നുവെന്ന് നോക്കാം ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി അർഹിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന വിധത്തിൽ നടപ്പാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന പത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം മുഖപ്രസംഗം ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ആശങ്കകൾ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് കേരള കൗണ്ടിയുടെ മുഖപ്രസംഗം സാധാരണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരുമായ പതിനായിരക്കണക്കിന് രോഗികൾക്ക് ആശ്രയമായിരുന്ന കാരുണ്യ ചികിത്സാ സഹായ പദ്ധതിക്ക് പകരം കേന്ദ്ര ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ആശങ്കകൾക്ക് വിരാമവിടാൻ സർക്കാരിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരുണ്യയിലൂടെ ലഭിച്ചു വന്ന ചികിത്സാ സഹായം പുതിയ പദ്ധതി വഴി ഭാഗികമായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് പ്രധാന പോരായ്മയായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് പുതിയ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വരുമാനമുള്ള മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് എന്നാണ് ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത് പഴയ ചികിത്സാ കാർഡും ആധാറുമായി ആശുപത്രികളിലെത്തുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും കാർഡ് പുതുക്കി നൽകുമെന്നും ആർക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്നുമാണ് മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് ഒരു വർഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചികിത്സാ പദ്ധതി ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന നിബന്ധനകളിൽ പലതും സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതികൂല സ്വഭാവത്തിൽ ഉള്ളതാണ് കിടത്തി ചികിത്സയ്ക്ക് മാത്രമേ പുതിയ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യമുള്ളൂ ഇത്തരം അപാകതകൾ കൂടി പരിഹരിച്ച് കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്ന് താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു മുഖപ്രസംഗം മലയാള മനോരമ കരുണയുടെ വഴി അടയ്ക്കരുതെന്നാണ് മുഖപ്രസംഗത്തിൻ്റെ ശീർഷകം ചികിത്സാ സഹായം തേടുന്ന നിർധനരെ നിരാശരാക്കിക്കൂടാം പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്കെല്ലാം അത്താണിയാകുന്ന ആരോഗ്യ പദ്ധതികളെ ജനകീയ ക്ഷേമം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് നാടും സർവാത്മന പിന്തു പിന്താങ്ങാറുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതല്ല എന്നതാണ് സങ്കടകരം മനസ്സിൽ നന്മയുള്ളവരുടെയെല്ലാം സഹകരണം അർഹിക്കുന്ന കാരുണ്യ ബനവലൻ ഫണ്ട് നിർത്തലാക്കിയത് ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇതിന് പകരമായി ആരംഭിച്ച കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ അതായത് കാസ്പ് പ്രധാന സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ അംഗമാകാൻ വൈകി വൈകുക കൂടി ചെയ്തതോടെ രോഗികൾ കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടിലായി എന്ന് പറയുന്ന മുഖപ്രസംഗം മനോരമ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധ പദ്ധതികൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് ഒരു കുറക്കീഴിൽ ആക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെ എങ്കിലും കാരുണ്യ ബലവൻ ബനവലൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രയോജനം തുടർന്നും ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തിയ തീരു എന്ന പരാമർശത്തോടെയാണ് മാതൃഭൂമി ചികിത്സാ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ കാരുണ്യം ആവാം എന്നതാണ് മുഖപ്രസംഗത്തിൻ്റെ ശീർഷകം സംസ്ഥാനത്ത് കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി എങ്ങനെ നടപ്പാക്കണം എന്ന തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടാകരുത് പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കേണ്ടത് എന്ന് മാതൃഭൂമിയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം പൊതുമേഖലയിലുള്ള ചേർത്തല ഓട്ടോ കാസ്റ്റിൽ ട്രെയിൻ ബോഗി നിർമ്മിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുങ്ങി ആ സന്തോഷ വർത്തമാനമാണ് വാണിജ്യ ബെഞ്ചിൽ കേരള കൗണ്ടി ഇന്ന് പ്രാധാന്യത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്തലയിലെ ഓട്ടോ കാസ്റ്റിന് റെയിൽവേ ബോഗി നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഓർഡർ ലഭിച്ചു ഉത്തര റെയിൽവേ പഞ്ചാബ് സോണിലുള്ള ഗുഡ്സ് വാഗണിന് ആവശ്യമായ കാസ്റ്റിന ബോഗിയാണ് ഓട്ടോ കാസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു സംസ്ഥാന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് റെയിൽവേ ബോഗിൽ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഓർഡർ ലഭിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇനി സാമ്പത്തിക ബെഞ്ചിൽ മലയാള മനോരമ അതായത് രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ബഡ്ജറ്റ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുകയാണ് മനോരമ ഇന്നലെ തന്നെ ബിസിനസ് പേജിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തെ ചരിത്രം അതിൻ്റെ തുടക്കമിട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശേഷം നിർമ്മല എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് വാസുദേവ് ഭട്ടതിരിയുടെ ഇന്നത്തെ അശ്രദ്ധേയമായ കുറിപ്പ് അതിൽ പറയുന്നത് അര നൂറ്റാണ്ടോളം മുമ്പ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം ഒരു വനിത ബഡ്ജറ്റുമായി പാർലമെൻറ്റിൽ എത്തുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ദിര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ ധനവകുപ്പ് കൂടി കൈയടക്കി വെച്ചിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു നിർമ്മല ബഡ്ജറ്റുമായി എത്തുന്നതാകട്ടെ മുഴുവൻ സമയം പ്രധാനമന്ത്രി ക്ഷമിക്കണം ധനമന്ത്രി എന്ന നിലയിലാണ് പിൽക്കാലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയായ മൊറാർജി ദേശായിക്കാണ് കൂടുതൽ തവണ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ധനമന്ത്രി എന്ന ബഹുമതി എട്ട് സമ്പൂർണ്ണ ബഡ്ജറ്റും രണ്ട് ഇടക്കാല ബഡ്ജറ്റും അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു ഈ വിഷയത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം പി ച
കോടി രൂപയാണ് മുംബൈയിൽ നിന്ന് കെ വി രാജേഷിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികളിലേക്ക് വെഞ്ചൂർ ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് മൂലധനത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആദ്യ ആറുമാസക്കാലത്ത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ഇടപാടുകളിലായി ഏകദേശം നാനൂറ്റി എഴുപത് കോടി ഡോളർ അതായത് മുപ്പത്തി ഏഴായിരം കോടി രൂപ ഇത്തരത്തിൽ എത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം വളർച്ചയാണ് ഈ രംഗത്ത് ഉണ്ടായത് എന്ന് ട്രാക്സൺ എന്ന ഡേറ്റ കമ്പനിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു എന്നിങ്ങനെ ആ വിശദാംശങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് സ്പോർട്സ് പേജിലേക്ക് പോകാം ബർമിംഗ്ഹാമിൽ ഇന്നലെ ഇരുപത്തിയെട്ട് റൺസിന് ബംഗ്ലാദേശിനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ സെമി ഫൈനലിലേക്ക് കടന്ന സന്തോഷ വർത്തമാനമാണിന്ന് സ്പോർട്സ് പേജുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കേരളമതിയുടെ കളിക്കളം പേജിൽ രോഹിത ചാരുത എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലാം സെഞ്ചുറിയുമായി രോഹിത് ശർമ്മ ബംഗ്ലാദേശിനെ തകർത്ത് പേസർ മാറാതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സന്തോഷ വർത്തമാനത്തോടു കൂടി കമുദി ന്യൂസ് ട്രാക്കിൻ്റെ ഈ ലക്കം നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം നാളെ വീണ്ടും ഇതേ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊ